Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Letztes Mal haben wir hier eine kleine Rutschpartie gemacht, sind äh, hier unten angekommen und wissen nicht, wo wir hin sollen. Ach, und wir hatten, hatten hier so eine, so eine, so eine Monster, Mutanten, Zombie, Mumie, Gedöns. Aber diesmal haben wir uns nicht äh, so verarschen lassen wie sonst. So, hier ist nix. Schön. Ja, die Munition habe ich versucht aufzunehmen, bin ich aber voll mit. Kann ich nicht aufnehmen. Da oben haben wir so ein Skarabeus-Ding, wo wir wasch... Ich hätte hier wahrscheinlich hochspringen müssen, ne? Oder? Hätte ich? Ich weiß es nicht. Hier haben wir einen Schalter. Schöner Move, gefällt mir. Ich weiß zwar nicht, wodurch ich den Trigger, aber ähm, wir wissen ja schon länger, dass es diesen gibt. Boah, einfach eine Treppe. Da kommen doch jetzt safe irgendwelche Viechers raus. Oder auch nicht? Nö. Hm. Wir hatten vorhin auf jeden Fall hier im Chat die, die Diskussion, welche Spiele man, oder dass man einige Spiele mit Controller spielt und einige mit Tastatur. Ich bin ja grundsätzlich Fraktion, ich spiele alles mit Tastatur. Ich habe da oben aber gerade noch eine Menge Medikits und so gesehen, die ich gerne mitnehmen würde. Ich meine, ihr kennt ja meinen Medikit-Guides. Hm. Okay, hier komme ich nicht hoch. Hm. Ich gehe davon aus, dass ich da irgendwie später erst hochkomme, kann das. Ich schaue, ich, ich scoute einfach mal voraus. Und mir wurde gesagt, dass wohl die äh, diese Monster, Mutanten, Mumien weitaus besser mit, äh, mit der Schrotflinte zu erledigen sein sollen. Ne? So ungefähr. Habt ihr alle zugesehen und mitgeschrieben? Ihr könnt noch richtig was lernen. Ah, hier ist eine Menge los. Okay, wir haben hier zweimal so Tordinger. Diese Klingen gehen nicht bis zur Mitte, kann das sein? Weil ich konnte da ja vorhin irgendwie durchspringen. Also in der Mitte scheint man ja irgendwie so ein bisschen einen schmalen Pfad zum Balancieren frei zu haben. Was cool wäre. Ey! Vor allem stampfen dann die Türen einfach komplett drauf, ey. Was ist da los? Hm, Im Chat wird gerade gefragt, wie ich das Assassin's Creed finde. Hm, das neue Mirage, was heute rausgekommen ist, kann ich noch nicht sagen. Also, weil ich habe bei Assassin's Creed, die Leute auf YouTube werden es wissen, ich habe bei Assassin's Creed sehr, sehr viel nachzuholen. Ich habe nämlich tatsächlich erst zwei Teile gespielt. Also wirklich durchgespielt und richtig intensiv gespielt. Da werde ich noch einiges nachzuholen haben. Aber ich habe Trailer gesehen und bin sehr gehypt bei dem neuen Assassin's Creed. So wie viele Hardcore Assassin's Creed Fans auch. Aber muss ich das jetzt echt komplett timen? Muss ich das jetzt irgendwie timen, dass die, wenn die Klingen drin sind, also jetzt zum Beispiel... Ja, das werde ich so dermaßen timen müssen, scheiße. Boah, Jungs, ich bin so gut. Wird man ja auch wohl nochmal festhalten dürfen, oder? <lacht> Schön. Aber musste ich jetzt überhaupt hierhin? War das, war das der richtige Weg? Hätte ich woanders hergesollt? Ich meine, ich bin jetzt wieder hier in der Mitte. Äh, allgemein die Teile, die du hast. Ähm... Also Assassin's Creed 1 finde ich super, es ist halt ein älteres Spiel, das... Wir machen jetzt mal eben kurz hier für die Leute auf YouTube, wir machen mal eben auf Twitch einen kleinen Assassin's Creed Exkurs über die beiden Teile, die ich gespielt habe. Also der erste Teil, ich finde den echt super von der Story her, er ist halt... Es ist ein älteres Spiel, wo man sagen muss, da waren die Möglichkeiten noch nicht so, so vielfältig. Das Spiel ist glaube ich über 10 Jahre mittlerweile auch schon wieder alt. Boah, wie die Zeit vergeht. Ähm, man hat halt eine, eine sehr strikte Storyline, also man, man hat eine gute Storyline mit aber einem 
sehr simples Gameplay. Also das ist wirklich ein Spiel, was einem, sobald man die Steuerung drin hat, sehr gut von der Hand geht. Es ist nichts knifflig oder extrem kompliziertes. Und der zweite Teil wird da schon ein bisschen anspruchsvoller und umfangreicher und ähm, ist grundsätzlich mit einer der beliebtesten. Also ich würde behaupten, wenn ich so in der Assassin's Creed Bubble nachschaue, ähm, die ganzen Teile mit Ezio sind echt die beliebtesten und ich kann es vom zweiten Teil jetzt erstmal auf jeden Fall verstehen. Und die anderen, anderen beiden Teile mit Ezio bin ich sehr gespannt, wie sie werden. Die werden wir aber definitiv auch in Zukunft let's playen. Auch hier auf, auf Twitch dann. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, damit anzufangen. Ich habe aber gehört, dass es so ab einem gewissen Teil irgendwann sehr, sehr schlecht werden soll. So ab Black Flag ungefähr soll es sehr, sehr, sehr beschissen werden. Für Assassin's Creed Fans habe ich gehört, kann ich noch nicht beurteilen. Mein Urteil muss ich mir selber noch bilden. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass das, äh, der neue Assassin's Creed Mirage, der heute rausgekommen ist, definitiv gut sein soll. Also die Hoffnung ist da, dass äh, das wieder so ein bisschen in die alte Richtung geht. Und wenn ich mir den Trailer angucke, kann ich mir auch vorstellen, weswegen man glaubt, dass es wieder zurück zu den Wurzeln geht. Und ich würde mich, würd mich auf jeden Fall sehr freuen, weil das Setting gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Aber vor allem der erste der Assassin's Creed Teil, der kostet ja glaube ich mittlerweile fast gar nichts mehr, ne? Dann kriegst du, glaube ich, teilweise auf dem PC im Sale für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Könnte ich mir vorstellen. Kann man nicht viel mit falsch machen. Der wird heute x-fach gestreamt. Ja, ich gehe auch davon aus, dass ich da später hin raiden werde. Ähm, zu zu dem, dem Spiel, also wo Assassin's Creed Mirage äh, gestreamt wird. Muss bloß dazu sagen, dass äh, ich da wahrscheinlich nicht zusehen werde, sondern kurz Grüße da lassen werde und dann wieder we weggehen werde, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Das mache ich immer so bei Story-Spielen, die ich noch Let's Playen möchte. Da möchte ich äh, spoilerfrei bleiben. So. Hm, schauen wir mal. Ich, ich hoffe, dass das hier die richtige Richtung ist. Hm, weiß ich noch nicht. Da hinten können wir jetzt noch weitergehen. Ich hoffe immer noch, dass es richtig ist. Ich meine, hier haben wir einen Kontrollpunkt, wir haben hier ein Medikit, so falsch kann das doch gar nicht sein, oder? Und jetzt bloß nicht die Taste loslassen. So, Klinge geh weg. Fast abgekackt, habt ihr das gesehen? Okay, da ja, ist es. Okay, mittendrin ist das nächste Tor, das kriegen wir hin. Junge, Junge, Junge. Hm. Ich finde. Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer einen riesen Respekt vor, vor Level-Designern, die sich sowas ausdenken. Also wirklich, finde ich ganz stark. Ich könnte mir sowas nicht ausdenken, glaube ich. Ich habe es nie versucht. Eigentlich könnte ich mich mal bei, bei Mario Maker dran versuchen, oder? Warte mal, muss ich mich da... Ich glaube, ich muss da dran springen. Ich meine, wir haben hier oben einen Kontrollpunkt, also... Ja, Wollo! Okay, das Ding bringt einen nicht direkt um. Das ist ja auch schon mal viel wert, oder? Ich meine ja nur. Boah, was, was passiert hier plötzlich? Nein. Lara. Ja. Aber der kann mich jetzt fressen, das ist doch auch schon mal viel wert. Ja, krass. Äh, okay. Muss ich diese ganze Tötungsmaschine anmachen? Ja, wahrscheinlich, ne? Alter. Okay. Und wir wissen ja zumindest, dass schon mal hier einiges dann abgeht und generell und sowieso. Wenn ich mich fallen lasse, ja, okay. Da wahrscheinlich... Hm. Die Frage, muss ich das anmachen oder ist das echt einfach... Äh hm. 
Und durchladen. Oh, da sind zwei davon. Diese Pisser. Die hab ich genau gesehen. Boah, wie viele sind da noch? Drei? Kann ich nicht so eine Handgranate runterwerfen oder so? So eine Splittergranate? Ja, okay, also... Mir wurde ja gesagt, dass es die mit der Schrotflinte einfacher sind. Dann werden wir gleich mal mit der Schrotflinte versuchen, wenn wir da unten sind. Ich versuche jetzt einfach mal ohne diese Fallen einzu anzustellen, hier runter zu gehen. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht kommen wir damit ja doch ein bisschen weiter. Ja, guck mal, den haben wir doch schon mal. Den haben wir doch schon mal gut weggesnackt, würde ich sagen. Feige. Ich würde einfach nur clever sagen, oder? Juka, du, du, du weißt ja, was äh, ich immer sage, oder? Der einzige Weg, einen Krieg zu gewinnen, ist ihn gar nicht erst anzufangen. Ich wette, da gibt es auch noch ein schönes lateinisches Sprichwort für. Okay. Ja. Doch, mit der Schrotflinte geht das auf jeden Fall ganz gut. Und die Frage ist jetzt, ob wir nicht eventuell wirklich tatsächlich die Fallen anstellen müssen. Das Thema hatten wir, glaube ich, bei diesen, bei dieser Inferno-Map, wo wir, wo wir den ganzen, wo wir die ganzen Flammen angemacht haben. Gut, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf Twitch gestreamt. Die Leute auf YouTube werden wissen, was ich meine. Da musstest du den ganzen Kram halt anmachen, ansonsten hat dir das halt nichts gebracht. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass wir damit halt auch nicht nur die Fallen triggern, äh, sondern halt auch noch ein bisschen mehr, aber... Aber ja. Das hat geklappt, war nicht das, was ich machen wollte, aber es hat trotzdem funktioniert. Da hoch, da hoch. Nein, die Fallen könnte ich jetzt halt jederzeit immer noch wieder anmachen. Die Frage ist, muss ich sie anmachen? Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, weil es wäre ja irgendwie dumm zu wissen, dass man da vorne die Fallen anmacht. Wenn man sie aber nicht braucht. Und dann... Äh Wahrscheinlich werde ich es anmachen müssen, oder? Um da irgendwie rüber zu kommen. Ich meine, gut, jetzt haben wir unten schon mal ein bisschen Freiraum. Das ist schon mal viel wert. Wir können einfach mal bei dem Ganzen hier ein bisschen mit, mit Köpfchen beigehen. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo noch da hinten hin muss, aber ich kann ja wieder auf die Pistolen wechseln. Mhm. Die Frage, komme ich irgendwie hin, ohne die Fallen auszulösen? Ich meine, ich löse die jetzt einfach wieder aus, weil ich gerade, gerade keinen anderen Weg weiß, außer hier einmal anzumachen alles. Recht. Okay, 
okay, ich glaube, das wäre auch der richtige Weg gewesen, fallen zu lassen, wo, die Dinge, äh, wo das Ding hier ankam. Das Ding ist, mit rüberspringen komme ich ja nicht so weit. Das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Damit bin ich ja irgendwie jetzt nicht so weit gekommen. Also so weit springen kann ich irgendwie offensichtlich nicht, oder? Ich meine, wenn ich jetzt hier speichere, ich kann das wahrscheinlich das sowieso nicht von hier aus laden, weil hier gar kein Checkpoint ist, oder? Wir speichern, ja bitte. Bitte, danke schön. Ne, so weit kann ich gar nicht springen. Hm. Naja, die sind auch wieder da. Mann! Ein Schritt vor, zwei zurück. Muss ich irgendwie von da... Ich bin ganz ehrlich, ich sehe jetzt von hier aus, außerhalb des, was ich hier gerade versucht habe, mit dem Rüberspringen, wenig Weg um... Da Oder wäre der, der richtige Weg... Von dem goldenen Ding aus darüber zu springen. Kann ich mir aber fast auch nicht vorstellen. Ich meine, da, da, wenn ich da sowieso runterfalle, tot bin, brauche ich mich da unten um die gar nicht erst kümmern. Uh. Ja, mach den ganzen Spaß mal an. Nein, komm, Lara. Ach man! Einmal hier hoch. Aua! Na, die fressen dann alles, was da über bleibt. Schön. Ähm, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wie man darüber kommt. Ist die Frage, hänge ich mich jetzt zu sehr daran auf, hier rüber zu wollen oder ist der Weg eigentlich erstmal woanders her? Und ich hätte eigentlich wirklich erst nach da unten gemusst und. Äh Nicht sicher. Nicht sicher. Aber da unten war auch nirgendwo mehr ein Checkpoint, oder? Ich hätte ganz gerne noch einen Checkpoint, also außer den hier oben. Bevor ich, äh, bevor ich gleich die Aufnahme beende. Boah, ein komplettes Magazin geht da rein in so einem Vieh. Wild. Okay. So also ist halt jetzt gerade easy, ne? Ich mir sogar Schrotflintenmunition. Cool, ich gehe jetzt einfach äh, besser in das ganze Thema rein, als ich rausgegangen bin. Das ist doch schon mal viel wert. Oh, hier hätte ich auch noch mal hochgehen können, ne? Ich kleiner Kecko. Ach, hier haben wir auch einen Kontrollpunkt. Das ist ja cool. <lacht> mein Gott, ey, Fuchs musste sein. Huiuiuiui, hi! Ich glaube, hier ist nichts mehr mit durchducken. Das, das ist so ein Move, der funktioniert hier, glaube ich, nicht mehr. Äh, ja. Ist aber auch nur eine Vermutung. Ich glaube, ganz so schmal ist Lara dann doch nicht, dass sie da drunter herpasst. Ja. Ist auch okay, war jetzt wahrscheinlich. Vor allem oben die Klingen, da habe ich mir wahrscheinlich mehr durchgebackt als alles andere, aber. Aber das ist, denke ich, ganz okay. Huiuiui. Das sollte wahrscheinlich alles gar nicht unbedingt so ausgehen, aber aber ist okay. Ich bin fein damit, dass wir durchgekommen sind. <lacht> Neuer Kontrollpunkt. Ich, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich meine, das war jetzt ein bisschen Bug-Using zum Schluss, ungewollt, aber ich würde sagen, wenn es funktioniert, war es kein Fusch.
Ganz einfach. <lacht> Speichern erfolgreich, gut. An der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder hier im Let's Play. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Schaut unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Links zu Social Medias und auch Twitch, wo ihr live dabei sein könnt. Und bis dahin, euer Nico Typ. Cheerio!